Vicente González, director de Tránsito Municipal, comenta que como ya se sabe, los conductores de transporte público tienen que realizar la prueba de antidoping dos veces al año, donde esta ocasión se aplicaron 37 reactivos el pasado 31 de marzo, de las cuales una prueba resultó positiva. Como saben, los operadores del transporte público en sus diferentes modalidades, en este caso que nos corresponde a nosotros verificar es el transporte urbano y suburbano. Ellos están con la obligación de presentar dos veces al año el examen antidoping. En esta ocasión iniciamos el día viernes. El día viernes aplicamos 35 reactivos en la búsqueda de drogas en, en, la, en los conductores. Este, de acuerdo al resultado que me están re, vamos, que reportando, este, de estos 35, por ahí uno salió con indicios de metanfetamina, para esto él va a tener que acreditar, él comenta que está bajo tratamiento, entonces lo que va a tener que hacer es realmente acreditar que efectivamente está bajo tratamiento para con esto no dar seguimiento al trámite administrativo. El trámite administrativo corresponde en poner del conocimiento del Estado de los resultados de este examen para que se realice precisamente la cancelación de los derechos derivados de la licencia. Si él efectivamente justifica que está bajo tratamiento en relación a esto y que no es codependiente de esta sustancia, pues definitivamente se le considerará y no se realizará el trámite administrativo correspondiente. Nosotros tenemos considerado 115 conductores, eh, lo estamos haciendo de manera aleatoria, en el sentido que el año pasado por ahí tuvo un costo de 450 pesos estas aplicaciones de, de la detección de drogas. En este año eh, nos dimos a la tarea de por ahí buscar un beneficio para los operadores y que el costo de estos exámenes fuera gratuito, es decir, la aplicación que se hicieron el viernes no tuvo ningún costo. Vicente González comenta que aún se seguirán realizando 115 pruebas más, las cuales serán aleatorias. Sí, es efectivamente, no tenemos fecha tentativa, simplemente va a ser aleatoria los siguientes reactivos que apliquemos y así hasta cumplir la, la cantidad de los 115 operadores que tenemos contemplados. De hecho, lo que estamos revisando es eh, marihuana, cocaína, anfetamina, metanfetamina y opio. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Néstor Romero, informó Regina Luna.